সব রাজনৈতিক দলের জন্য পৌর নির্বাচন একটি সুযোগ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী দলগতভাবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের শরীক দলগুলোর সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসনের বৈঠকে পৌর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বগুড়া শিবগঞ্জের শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তদের গুলিতে একজন নিহত আহত আরও তিন রংপুর দিনাজপুরে এগারো ধর্মযাজকের চিঠি ও মুঠোফোনে হত্যার হুমকি রাজধানীর হুসেনি দালানে বোমা হামলার ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ জেএমবি সদস্য পাঁচ দিন করে রিমান্ডে প্রধান সন্দেহভাজন বন্দুক যুদ্ধে নিহত দাবি পুলিশের এবং যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে কমেছে আন্তর্জাতিক চাপ দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুজা আলমকে তলবের পর বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ডাকার সিদ্ধান্ত ইসলামাবাদে প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম বগুড়া শিবগঞ্জে একটি শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তদের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনা ঘটে এদিকে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ মাজিদুর রহমানের তথ্য ও রবিউল ইসলামের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার হরিপুরে আল হোসেন মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় মুসল্লিদের উপর গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা এতে মসজিদের মোয়াজ্জিন সহ চারজন গুলিবিদ্ধ হন তাদের মধ্যে একজনকে শিবগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে মোয়াজ্জিন মোয়াজ্জেম হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক मोटाम बगुड़ा मेडिकल कलेज हासपाल चिकित्साधीन अन्य दूजे अवस्था आशंका जनक এদিকে রংপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের ফাদার সহ দশ ধর্মযাজককে চিঠি পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে এদিকে দিনাজপুরেও একটি ক্যাথলিক চার্চের ফাদারকে আইএস এর বরাদ দিয়ে মুঠোফোনে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে পুলিশ বলছে পুরো বিষয়টির তদন্ত চলছে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রংপুর এবং দিনাজপুর প্রতিবেদকের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গতকাল সন্ধ্যায় রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপটিস্ট চার্চ সংঘের ঠিকানায় একটি চিঠি আসে যেটির প্রেরকের নাম অতুল রায় চার্চের ফাদার রেভারেন্ড বার্নাবাস হেমরন জানান বাংলাদেশে কোনো খ্রিস্টান অনুসারীকে বাঁচতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয় চিঠিতে অফিসার ফিরে আসে আমি চিঠিটা খুলি এবং চিঠি খুলে দেখি যে সেখানে একটা হুমকি দেওয়া হয়েছে হত্যার হুমকি আমাকে দেওয়া হয়েছে শুধু আমি না सार्विक भाव सतर्क आर्वोच्च निरापत्ता देवर हत्या মুঠোফোনের নম্বরটির বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ যে নাম্বারটা দিছে সেই নাম্বারটা নেই এবং যে হুমকি দাতাকে শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে গত 18 নভেম্বর দিনাজপুরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ইতালিয়ান নাগরিক ডক্টর পিয়েরে পারলারি গুরুতর আহত হন তিনি স্থানীয় একটি মিশনে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করতেন এর আগে পাবনায় ধর্মযাজক লুক সরকারের গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করা হয় 
बंदुकुद्धे मारा गया महरम रात होसनी दलान बोमा हमला आशलियार बारुईपाड़ा और मिरपुरे दारूसलमे चेकपोस्टे हमला चालिए पुलिस सदस्य हत्या किंबा पिडिबिर सबक चेयरमैन खिजिर हत्या सबगुल घटनार पेचने जेएमबिर सामरिक शाखार प्रधान आलबानी ओरफे शाहदात ओरफे महफूज और से आलबानी के धरते अभिजान गेले बुधवार रात बंदूकुद्धे मारा जाए से एम ही दबी गोयंदा कर्मकर् तब बुधवार विकेल के बृहस्पतिवार भोर रत पर राजधानी मिरपुर आब्दुल्लापुर गुलिस्तान और कमरांगीरचर एलिक अभिजान चालिए संगठनटर पांच जन के ग्रेफ्तार पुलिस उद्धार कर पिस्तल और गोला बारूद बे किदिन ढा और एर आशपाशे बाड़ी भाड़ा नहीं सांगठनिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम चालिए आस जेएमबी दबी पुलिस महफूज उर्फे शाहदत उर्फे आलबानी उर्फे मेम्बर से मूलत मूल परिकल्पनिकारी ये शाहदत निजे ओखान कबरस्थान भर ग्रेनेड छुड़े गोयंदा कर्मकर्ता और इसलमी छात्र शिविर किमी जेएमबिर संगे एक हीभूत हो इसलमिक छात्र शिविर बेस किसले अंडारग्राउंड जंगी संगठने इनफिल्ट्रेट कर अनुमान कर बड़ अंक अर्थ एसगुल मोटरसाइकेल कसानी दलान बोमा हमलार संगे जड़ित तीन जन के ग्रेफ्तार करते ना पारा जेएमबिर सामरिक प्रधान बंदूक युद्धे निहत हवा यह प्रेक्षापटे जेएमबिर नतून कर संघटित हार चेषा पुरोपुर भेगे देना सम्भव हलो कि प्रश्न छोटे बेस किस लोक नाम पे परवर्ती कारा नेतृत्व समय सब राजनैतिक दल पौर निवाचन एक सूझ मंत्य कर प्रधानमंत्री शेख हासिनाचने विएनपी ना इले तर दल क्षतिकर है बृहस्पतिवार सन्ध्य गणभवने आवामी लीगर कार्यनिर्वाह कमिटी सभार उद्बोधन बक्तव्य ए कथा बोलें शेख हासा आवामी लीग सब दल अंश ग्रहण स्थानीय सरकार निर्वाचन चाय तिर डिसेम्बर पौर निवाचने मेयर पदे आवी लीगर प्रार्थी बाछाई प्रक्रिया चूड़ान करते गणभवने बैठके बसे आवी लीगर पार्लामेंटरि बोर्ड और कार्यनिर्वाह कमिटी उद्बोधन बक्तृत प्रधानमंत्री शेख हासा दलियों मनोनयने स्थानीय सरकार निवाचन हम शक्तिशाली है राजनैतिक दल शक्तिशाली है गणतंत्र जतगुल राजनैतिक दल आजोग निज निज प्रति के निवाचन अंश ग्रहण कर दल गठन कर शेख हसना चौदह जतियों निवाचने अंश ना नीले स्थानीय सरकार निवाचने अंश निचनपि तई निवाचने अंश नार क्षेत्र में मध्य द्वितता क्या कर मंत्य करें तो दलियों भित निवाचन निज निज मार्का नहीं निवाचन करे कि करना से देखार विषय आवाचने अंश ग्रहण कर ले तक प्रधानमंत्री गणतंत्र मध्य दिए नए दलिष्ठा जियाउर रहमान अवैध भाव क्षमता दखल करें उच्च अदालत राय अनुजाई जियाउर रहमान के अवैध राष्ट्रपति मंत्य करें प्रधानमंत्री जियाउर रहमान राष्ट्रपति 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 प्रेसिडेंट ना बला अवैध क्षमता दखलकारी जुद्धपराधी फांसी प्रसंगे प्रधानमंत्री टेलिविसन पत्रिकाय पक्षे माय कान्ना लाभ नहीं अपराधी विचार है पृथ्वी सब देश जुद्धपराधी विचार हो क्योंकि विचार के लिए विश्लेषण नामे 
এই যে মায়া কান্না মনে হয় যেন দুঃখে বোধে বুকটা ফেটে যাচ্ছে যারা স্বজন হারিয়েছে তারা বোঝে ব্যথাটা কোথায় দুই চারটা কথা বলে বা দু একটা হরতাল দিয়ে এটা তো বন্ধ করতে পারবে না প্রধানমন্ত্রী বলেন একসময় বিএনপি জামাত বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানাতে চাইলেও এখন বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব নেই বাঙালি জাতি যুদ্ধ করে শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ জানান পৌরসভা নির্বাচনে জোটবদ্ধ নয় দলীয়ভাবে অংশ নেবেন তারা এ সময় তিনি বলেন তৃণমূল কমিটিগুলোর বাছাইকৃত প্রার্থীর নামে কেন্দ্রের মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়নের চূড়ান্ত চিঠি দেবে জেলা পর্যায়ে বা প্রত্যেকটা মেয়র প্রার্থী হিসেবে একজন প্রার্থীর নাম পাঠাবে সিটের উপরে আমাদের কেন্দ্রীয় যে বোর্ড আছে মনোনয়ন বোর্ড সেটার উপর ভিত্তি করে চিঠি দেবে দলের মধ্যে একাধিক যোগ্য হয়তো প্রার্থী থাকবে সেইগুলোকে আমরা ওখানে বসে এটা সকলে বসে সমঝোতা করেই একজন প্রার্থীর নাম পাঠানো হবে আমরা আশা করি যে দলের শৃঙ্খলার বাহিরে কোনো প্রার্থী যাবেন না আমরা দলীয়ভাবেই যেখানে জোটের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বিশ দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার রাত নয়টা শুরু হয়ে এই বৈঠক চলে সাড়ে দশটা পর্যন্ত বৈঠকে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিশ দলীয় জোট অংশ নেওয়া না নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয় এছাড়া বেগম জিয়ার লন্ডন সফর ও দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে এর আগে গত বুধবার রাতে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপি চেয়ারপারসন তবে সে বৈঠকেও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এদিকে বৈঠক শেষে দলের মুখপাত্র আসাদুজ্জামান রিপন জানান সভার সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে বা নির্বাচন প্রসঙ্গে যে আলাপগুলো হয়েছিল সমস্ত সিদ্ধান্ত পার্টির চেয়ারপারসনকে ওপর অর্পিত করেছেন আজকেও বিদ্যালয় জোট নেতৃবৃন্দ তারা নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া সমস্ত বিষয়ে পার্টি চেয়ারপারসন বেগম বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছে আমি আপনাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাবো আমরা সত্যি নির্বাচনে যাচ্ছি কি না এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এগারো সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চীনের রাষ্ট্রদূত মা মিং কিয়াং এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসভবনে যান এ সময় দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় ও চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান প্রবাসী সময় আরো থাকছে ঢাকার কেরানীগঞ্জে একই পরিবারের চারজনকে খুনের দেয় চারজনের ফাঁসির আদেশ বেকসুর খালাস একজন যুদ্ধাপরাধী বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জামায়াত নেতা আলবদর কমান্ডার আলী আহসান মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করতে কোনো দেশের সরাসরি চাপ ছিল না বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আগের চেয়ে আন্তর্জাতিক চাপ কমে এসেছে বলেও দাবি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তবে দেশের বাইরে বরাবরই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নেতিবাচক প্রচার প্রচারণার শিকার হয় আর তাই এ বিষয়ে লবিস্ট নিয়োগের পরামর্শ পররাষ্ট্র বিশ্লেষকদের এস এন জুয়েলের রিপোর্ট ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার আগে থেকেই শুরু বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তৎপরতা পাকিস্তান যখন তাদের অসন্তোষের কথা জানায় একই সময় মৃত্যুদণ্ড রহিত করার অনুরোধ জানায় পশ্চিমা দু একটি দেশ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পাশাপাশি ফাঁসির রায় কার্যকর নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা চালায় বিবিসি আল জাজিরা ডন ইকোনমিস্টের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সবশেষ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকেও মৃত্যুদণ্ড বিলোপের আহ্বান জানানো হয় এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তান হাইকমিশনারকে ডেকে সতর্ক করে ঢাকা তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ফাঁসির রায় কার্যকর না করতে চাপ দেয়নি কোনো দেশ আমরা সরাসরি লিখিতভাবে কারো কাছ থেকে এই ধরনের কোন অনুরোধপত্র পাইনি কারণ আমরা তাদেরকে বুঝিয়েছি অতীতে বারবার এবং তারাও এটাও রিকগনাইজ করেন বোঝেন যে বাংলাদেশ উইল বি গভর্ন বাই ইটস ওন রুলস এন্ড লজ অবভিয়াসলি কিপিং ইন মাইন্ড দ্য ইন্টারন্যাশনাল নর্মস অতীতে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা ও কামারুজ জামানের ফাঁসির সময়ও একই ধরনের তৎপরতার মুখোমুখি হতে হয়েছে বাংলাদেশকে এই ধরনের প্রচারণা রোধে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ সাবেক কূটনীতিকদের বিদেশিদের হত্যাকাণ্ডের পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিদেশি রাষ্ট্রদূতের দিকে 
বিষয় বাংলাদেশ সরকার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে এই বিষয়ে যদি প্রয়োজন হয় সেটা তারা সরকার ব্যাখ্যা করতে পারেন এখানে বিদেশে বাংলাদেশ অনেকগুলো দূতাবাস আছে তারা যেন বাংলাদেশের অবস্থানটা সেখানে তুলে ধরে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়তেই বিভিন্ন কাজে লবিস্ট নিয়োগ করেছে প্রয়োজন হলে এই ধরনের কাজেও লবিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে লবিস্টের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে কারণ আমাদের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে দপ্তরগুলি আছে আজকে থেকে এক বছর আগেও কিন্তু অবস্থানটা অনেকটা ভিন্ন ছিল যতটুকু রয়ে গেছে ততটুকু নিয়ে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কাজ করব বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিতে হলে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিষয়ে কোন দেশ হস্তক্ষেপ করবে না বলেও আশাবাদী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এহসান জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের মান নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বক্তব্যকে দুঃখজনক বলেও অভিহিত করা হয়েছে এদিকে পাকিস্তানের প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ এহসান জুয়েলের আরও একটি রিপোর্ট মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং জামায়াত নেতা আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি রায় কার্যকরের পর এক ব্রিফিংয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন একই সময়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রথা বিলোপ করার আহ্বান জানানো হয় বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাযথ নিয়ম মেনেই বাংলাদেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার সম্পন্ন করা হচ্ছে দাবি করে সরকার বলছে এই বিচারের মাধ্যমে বিচারহীনতার সময় থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় চার দশক আগে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার বিচারকে যখন বিশ্বব্যাপী স্বাগত জানানো হচ্ছে তখন একটি অংশের এই বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলা দুর্ভাগ্যজনক এদিকে পাকিস্তানের একটি দৈনিক বলছে ফাঁসি রায় কার্যকরের পর দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষোভের পর এবার সংসদেও আলোচনা হয় এই বিষয়ে আলোচনায় পিটিআইয়ের সংসদ সদস্য শিরিন মাজারি ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনারকে প্রত্যাহার করার দাবি জানান দেশটির সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শেখ আফতাব আহমেদ জানান সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে ফাঁসির ঘটনায় নিন্দা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর এই উদ্বেগ জানাতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসলামাবাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৌরভ হোসেনকে একটি বিশ্বাসযোগ্য সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে ইউ পার্লামেন্টে সম্প্রতি বাংলাদেশে বিদেশি হত্যার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত খুঁজে বের করে বিচারের মুখোমুখি করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এছাড়াও এদিন বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে গণমাধ্যম বিষয়ক নতুন নীতিমালা প্রত্যাহার মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে কাজের সুযোগ করে দেয়া এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানানো হয় ইউরোপীয় পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাক্ষীকে জেরা করেছেন তার আইনজীবীরা আগামী তিন ডিসেম্বর এ মামলার পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরার দিন ধার্য করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে বকশিবাজারে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে শুরু হয় এই মামলার দিনের কার্যক্রম শুরুতেই স্বাস্থ্যগত কারণে বেগম জিয়ার অনুপস্থিতির বিষয়টি আদালতকে অবহিত করে সময় আবেদন করেন তার আইনজীবীরা তবে সময় আবেদন নাকচ করে সাক্ষীকে জেরার নির্দেশ দেন আদালত পরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মামলার উনিশ ও বিশ নভেম্বর সাক্ষীকে জেরা করা হয় এই মামলায় এ পর্যন্ত পঁচিশ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে উচ্চ আদালতে একটি আবেদন বিচারাধীন থাকায় জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রয়েছে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছে সেটিকে সাধুবাদ জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম আশা প্রকাশ করেছেন নির্বাচনের মাঝখানে পালিয়ে যাবে না বিএনপি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বার কাউন্সিল মিলনায়তনে মহিলা আওয়ামী আইনজীবীদের সম্মেলনে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন এ সময় খাদ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ভবিষ্যৎ জেনে বেগম জিয়া দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন যে অর্থনৈতিক মামলা শেষ পর্যায়ে আর কয়েকজন সাক্ষী বাতি আছে চার পাঁচজন সাক্ষী হয়ে গেলেই মামলাটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে একুশ আগস্ট জেনের হত্যার মামলা 
বিচার প্রায় শেষ পর্যায়ে আর কয়েকজন সাক্ষী হইলে মামলাটি নিষ্পত্তি বিচার শেষ হয়ে যাবে তাই তারা জানেন তাদের ভবিষ্যৎ কি যার জন্য আজকে দেশকে অস্থিষ্ঠ করার বেশি করে চেষ্টা করছে উপজেলা পৌরসভা নির্বাচন মেয়র নির্বাচন সামনে বিএনপি অসম অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাই নির্বাচন সুস্থ হবে এবং একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরা করতে চাই আজকে নির্বাচনকে কোনো রকম প্রস্তাবিত আমরা করতে চাই না একটা সুস্থ আপনাদের সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক এই স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং আপনারা সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন মাঝপথে পালিয়ে যাবেন না একাত্তর গণহত্যাকারীদের সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করার দাবি জানিয়েছেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান বক্তারা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য জিম্বাবুয়ের ওয়ার ভিকটিমস কম্পেনসেশন অ্যাক্টের মতো আইন প্রণয়ন করতে হবে ব্যক্তির পাশাপাশি গণহত্যাকারী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের সকল দল ও বাহিনীর বিচার করে এসব দলের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে নির্যাতিতের অধিকার সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করলে একটা গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু পরিবেশে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মৌলানা আকমল আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও এলাকা নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বৃহস্পতিবার সকালে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আসে রাজনগর থানায় পরে ওই গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহ এর মৌলভীবাজার জেলা শাখা সহ সভাপতি ও টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মৌলানা আকমল আলীকে গ্রেফতার করা হয় প্রবল প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে টিকে থাকতে হলে বিশ্বমানের পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বৃহস্পতিবার বিকেলে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় রাষ্ট্রপতি আরও বলেন দেশ ও জাতির কল্যাণই হবে ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছশো জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়া হয় এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড এ কে আজাদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর কেরানীগঞ্জে একই পরিবারের চারজন খুনের ঘটনায় চারজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক কুদ্দুস জামান আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন এছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে গত বছর চব্বিশে সেপ্টেম্বর রাতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের একটি বাসায় খুন হন গাড়িচালক সাজু তার স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তান ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমপুরের একটি ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান নিয়ে বাস করতেন গাড়ি চালক সাজু পূর্ব শত্রুতার জের ধরে গত বছরের চব্বিশ সেপ্টেম্বর সাজুর বাসায় ঢুকে তার পরিবারের সবাইকে রড দিয়ে আঘাত করে খুন করে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সুমন ঢালি জনি সিএনজি সুমন ও নাসির উদ্দিন ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই আসামিদের বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করে হত্যাকাণ্ডের এক বছর দুই মাস পর মামলার রায় দেন আদালত ডাকাত সুমন তার একটা মোটরসাইকেল ছিল সেই মোটরসাইকেল এবং তার স্ত্রীর একটা রুলি চুরি সেই চুরিটা বলেছিল সাজু চুরি করেছে যে এক নম্বর ডিসিস্ট সে চুরি করেছে এই হিসাবে তারা প্রথম তাদেরকে ধরে ধরে সাজুর বাড়িতেই পরিকল্পিতভাবে এই পাঁচজন তাদেরকে হত্যা করে পাঁচজন আসামির চারজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে যে মহিলা তাকে খালাস দিয়েছে সুনির্দিষ্ট কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই আসামিদের বিরুদ্ধে এমন দাবি করে আসামি পক্ষের আইনজীবী বলেন এ রায়ের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নাই এবং এই মামলায় প্রমাণের মতো প্রসিকিউশন কোনো কর্তব্য পালন করতে পারে না আর্ডার এরাই করেছে এই মর্মে আমরা মনে করি সত্য নয় এবং সেটা সন্দিগ্ন আছে বিধায় এ আসেন উচ্চ আদালতে গেলে সঠিক সময়ে মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়ায় দ্রুত বিচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এ মামলায় মোট আটাইশ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা সাতক্ষীরা সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার ভোরে জেলার তলুই গাছা সীমান্তের বিপরীতে ভারতের 
তারালি এলাকায় ঘটনা ঘটে বিজেপি জানায় ভোরে কয়েকজন রাখাল ভারত থেকে গরু নিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করছিলেন এই সময় তারালি এলাকায় বিএসএফ 76 ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে এক পর্যায়ে বিএসএফ গুলি চালালে ঘটনাস্থলে দুই বাংলাদেশী মৃত্যু হয় এতে আহত হন আরো অন্তত তিনজন এরপর লাশ দুটি উত্তর 24 পরগনা জেলার তারালি সীমান্তে চুপ 7 ঘন্টা পড়ে থাকে বেলা 12টার দিকে ভারতীয় পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে রূপসরূপ নগর থানায় নিয়ে যায় পরে এই বিষয়ে দুপুর 2টা থেকে প্রায় ঘন্টা পেপি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এদিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ দুটি বিএসএফ হস্তান্তর করবে বলে জানিয়েছে বিজেপি এবার প্রবাসের খবর সৌদি আরবের জেদ্দা চেম্বারের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জেদ্দা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সেক্রেটারি জেনারেল আদনান এইচ মানদুরার নেতৃত্বে চেম্বারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ এই মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ থেকে নারী শ্রমিকের পাশাপাশি পুরুষ শ্রমিক ডাক্তার নার্স গাড়ি চালক নেয়ার অনুরোধ জানানো হয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এছাড়া বাংলাদেশ সৌদি আরব থেকে প্রচুর সার আমদানি করে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশে একটি অ্যামোনিয়া প্লান্ট স্থাপনের অনুরোধ জানান সৌদি সব চেম্বারকে এ সময় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মশিও জেদ্দা কনসুলেটের কনসাল জেনারেল এ কে এম শহীদুল করিম মিশন উপপ্রধান মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ইকোনমিক কাউন্সিলর আবুল হাসান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ সেলিম রাজা উপসচিব হাসান খালেদ ফয়সাল এফবিসিসি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম প্রমুখ ব্রিটেনে বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন বিসি এর উদ্যোগে দশম বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিসি এ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার পনেরো সেন্ট্রাল লন্ডনের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বেস্ট শেফ ও বেস্ট রেস্টুরেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় বিস্তারিত শোয়েব কবির রিপোর্টে বাংলাদেশি ক্লাসিক্যাল নাচের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দশম বিসিএ কারে ওয়ার্ড দু হাজার পনেরো এর মূল অনুষ্ঠান কারি শিল্পে অবদান রাখা রেস্টুরেন্ট ও সেদ্ধের সম্মাননা জানাতে পুরো ব্রিটেনকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দশটি রেস্টুরেন্ট ও দশজন সেবার হাতে তুলে দেওয়া হয় এবারে শ্রেষ্ঠত্ব সম্মাননা এই দুই ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও লর্ড মোহাম্মদ শেখকে আউট স্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় রান্না আমার জন্য সব সময় আনন্দের এমন একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিসিএ কে ধন্যবাদ তরুণ ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা এর মাধ্যমে শেফ হতে আরও উৎসাহিত হবে বলেই আমার আশা এটা পেয়ে খুব আনন্দিত এবং খুব আমি গর্বিত ইন বিজনেস উই উইল মেক মানি ভালো কাজের জন্য স্বীকৃতি পাওয়াটা অনেক আনন্দের ধন্যবাদ আমার ক্রেতাদের যারা আমাকে মনোনীত করেছেন বিসিএ ফেভারি মি ব্রিটেনের অর্থনীতিতে সাড়ে চার বিলিয়ন পাউন্ড অবদান রাখা এই কারি শিল্প এখন দক্ষ কর্মচারী অভাব অবৈধ অভিবাসী বিরোধী অভিযান ও ভ্যাট বৃদ্ধি সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত দু হাজার আট সাল থেকে আমাদের কারি শিল্প বেশ সংকটের মুখে পড়েছে এসব সমাধানে আমাদের আগে প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে চাপ দিতে হবে পার্লামেন্টে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার খুব প্রেসার দিব যে যা করা যায় কারি ইন্ডাস্ট্রিতে তাই করতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শ্রমিক অনুষ্ঠানের শুরুতে প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় লন্ডন দেশের বাইরের খবর তুরস্কের আকাশ সীমার লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করে এ বিষয়ে দেশটির বিমান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের সতর্কতা পাননি বলে দাবি করেছেন তুরস্কের ছোড়া গোলার আঘাতে ভূপাতিত রুশ বিমানের বেঁচে যাওয়া পাইলট কনস্টান্টিন মুরাকথিন যদিও বিমানটিকে ভূপাতিত করার আগে অন্তত দশবার এর পাইলটকে সতর্ক করার হয়েছিল বলে দাবি এর আগে একটি অডিও টেপ প্রকাশ করে তুরস্ক বুধবার রুশ টেলিভিশনকে এ কথা জানান তিনি বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার বারো ঘন্টা পর বিশেষ বাহিনীর সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় মুরাখ তিনকে এ ঘটনায় বিমানটির নিহত অপর পাইলটের মৃতদেহের বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি এদিকে এ ঘটনার জেরে তুরস্কের সঙ্গে সব ধরনের সামরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া সেই সঙ্গে বিমান ভূপাতিত করার প্রতিবাদে দেশটিতে বেশ কিছু পণ্য রফতানি বাতিলের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ যদিও এই ইস্যুটি নিয়ে রাশিয়া তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গি ল্যাব্রভ
BPL এর খবর লো স্কোরিং ম্যাচে নাটকীয় জয় পেয়েছে রংপুর রাইডার্স সিলেট সুপার স্টারস কে 6 রানে হারিয়েছে তারা প্রথমে ব্যাট করে 9 উইকেট 109 রান করে রাইডার্স জবাবে 103 রানেই থামে সুপার স্টারস এর ইনিংস ম্যাচ সেরা হয়েছে সাকিব আল হাসান চার ম্যাচে তিনটিতে জিতে 6 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রংপুর রাইডার্স মিরপুরে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় রংপুর দলীয় অনুষ্ঠানে আউট হন সৌম্য সরকার তারপরেই সাজঘরে ফেরেন আরেক ওপেনার লেন্ডন সিমন্স वन डाउन है नामा सकीबल हाल थोरर चिश्ता कोल ले जुग्गो शंगो दिते पारे नहीं मिथु नामित रा तबे शास्त्रो इकेटे रंगपुर रेनिंग से शर्बत चो छत्तीस टाने जुटी करें तीसरा पेरे रा सकीब एक पर व्यक्ति को ते एक उस्टाने पेरे रा आउट होले भेंगे पड़े रंगपुर बैटिंग लाइनअप शेष पर जनत सकीब � ভালোই খেলতে থাকা মুনাবিরা 17 ও মুমিনুল 29 রানে আউট হলে 53 রানে 4 উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে সিলেট এরপর রংপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এ কোণঠাসা হয়ে পড়ে সুপারস্টারস সাকিবের দারুণ বোলিং আর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত সিলেট সুপারস্টারস কে গুটিয়ে যায় 103 রানে সাকিব নেন 3 উইকেট এদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আবারো হারের মুখ দেখলো চট্টগ্রাম ভাইকিংস BPL এ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রামকে 6 উইকেট হারিয়েছে ঢাকা ডায়নামাইটস আগে ব্যাট করে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় মাত্র 92 বিরান অল আউট হয় চট্টগ্রাম ভাইকিংস জবাবে ব্যাট করতে নেমে 17 বল হাতে রেখে 4 উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় ঢাকা ডায়নামাইটস চার ম্যাচে এটি চট্টগ্রামের তৃতীয় হার অন্যদিকে তিন ম্যাচে দুই জয়ে 4 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ঢাকা টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি চিটাগাগের ঢাকার বোলারদের বোলিং তান্ডবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় চিটাগং দলে 21 রানে প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে তারা দলের হয়ে দিলশান বিশ ও নাইম ইসলাম সর্বোচ্চ 29 রান করেন বাকিরা ব্যর্থ হয় আট বল হাতে থাকতেই মাত্র 92 রান অল আউট হয় চিটাগং জবাবে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরু করে ঢাকা সৈকত সাদমানের উদ্বোধনী জুটিতে আসে 45 রান এরপর 23 রানে সৈকত শফিউলের শিকার হয়ে ফিরে যান তবে সাদমানের 45 ও নাসির জামশেদের 12 রানে মাত্র 4 উইকেট হারিয়ে সহজ জয় পায় ঢাকা ডায়নামাইটস প্রবাসী সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার সব রাজনৈতিক দলের জন্য পৌর নির্বাচন একটি সুযোগ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী দলগতভাবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের শরিক দলগুলোর সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসনের বৈঠকে পৌর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বগুড়া শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তদের গুলিতে একজন নিহত আহত আরও তিন রংপুর দিনাজপুরে 11 ধর্মযাজককে চিঠি ও মুঠোফোনে হত্যার হুমকি রাজস্থানের হোসেনি দালানে বোমা হামলার ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ জেএমবি সদস্য পাঁচ দিন করে রিমান্ডে প্রধান সন্দেহভাজন বন্দুকযুদ্ধে নিহত দাবি পুলিশের এবং যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে কমেছে আন্তর্জাতিক চাপ দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুজা আলমকে তলবের পর বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ডাকার সিদ্ধান্ত ইসলামাবাদের यही प्रवास समय जो खबर पे भिजिट कर समय निज़ डट एफ जो बांगला लिंक रबिओ सीटिजन नम्बर के समय संबंधे खबर अनुष्ठान सूची जानते और जो तथ्य समय संबाद के जाते डायल कर वन सिक्स टू फोर टू नम्बर इच्छा यह मात्र पा खबर आपनर मोबाइल पे एस एम एस क्रम स्टार्स पे एस एस एन लिखे पाठ दिन वन सिक्स टू फोर टू नम्बर संगे थकूँ समय